We francuskim Plimento, miejscu, z którego w trakcie bitwy o Normandię operowali polscy lotnicy, powstanie poświęcony im pomnik. Monument, a zgodnie z ideą twórców, odlano w Małopolsce. W hangarze Krakowskiego Muzeum Lotnictwa odbyło się poświęcenie pomnika przed jego transportem do Normandii. Inspiracja do budowy pomnika wyszła z Anglii. Wystąpił z nią Richard Kornicki, stojący na czele Komitetu Upamiętnienia polskich sił powietrznych w Londynie. Jego ojciec, podpułkownik Franciszek Kornicki, w czasie II wojny światowej dowodził dywizjonami 308 i 317. W plebiscycie ogłoszonym przez Muzeum Royal Air Force Franciszek Kornicki został wybrany twarzą stulecia obchodów Królewskich Sił Powietrznych RAF. Napisałem do mera Plimeto, sugerując mu budowę pomnika. Zarówno on, jak i mieszkańcy miasteczka podeszli do tej idei z wielkim entuzjazmem. Dla mnie to wielki zaszczyt, bo zostanie uczczona nie tylko pamięć mojego ojca, ale też polskich pilotów, którzy nad francuską ziemią walczyli o wolność naszą i waszą. Za wolność waszą i naszą. Autorem monumentu Zwycięski Lot jest Aleksander Smaga. Jego projekt wygrał międzynarodowy konkurs ogłoszony we Francji. Litera V... Um... To słynny znak Wiktorii. Zainspirowałem się znakiem Churchilla, który został również uniwersalnym znakiem Solidarności i każdemu na świecie kojarzy się z Wiktorią i z wolnością. Pomnik zgodnie z ideą twórców i pomysłodawców odlano w Małopolsce. W hangarze Krakowskiego Muzeum Lotnictwa odbyło się poświęcenie monumentu przed jego transportem do Normandii. Tam stanie blisko byłego pierwszego pasa startowego alianckich samolotów na kontynencie, w centrum miasteczka Plimeto, gdzie po lądowaniu w Normandii stacjonowali polscy lotnicy. Uroczystości odsłonięcia pomnika odbędą się 9 czerwca w ramach obchodów 75. rocznicy D-Day. Jutro małopolskie dni rodziny.